ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను నేను మళ్ళీ మీ ముందు ఇంకొక ఇన్ఫర్మేటివ్ టాపిక్ తీసుకొని వచ్చాను అదేంటంటే ఉల్లిపాయ కోస్తే కన్నీళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి ఈ విషయం మీద మనం ఈరోజు పూర్తిగా డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాము ఉల్లిపాయలో అమైనో యాసిడ్ ఉత్పన్నం చేసే భావస్వరూపం ఉంటుంది కోసినప్పుడు భాస్వర మూలకం విచ్చుకోవడం వల్ల ప్రొపనా ప్రొపనా తలాక్సైడ్ ఆక్సైడ్ అనే ద్రవం ఏర్పడుతుంది ఆ ద్రవాన్ని అతి ఆవిరిగా మారే ధర్మం ఉంటుంది అలా మారిన వాయువు కళ్ళల్లోకి చొరబడుతుంది కళ్ళల్లోకి వెళ్ళిన వాయువు అక్కడ తేమతో కలిసి స్పూల్ అంటే కళ్ళల్లో ఆ తడికి చేరిన వెంటనే ఆ యాసిడ్ అనేది కళ్ళకు ఆ వాటర్కి రియాక్ట్ అవ్వగానే మంట అనేది ఏర్పడి ఆ బ్రెయిన్ అనేటటువంటిది ఆ మంటకి కన్నీరు రూపంలో బయటకు వచ్చేటట్టుగా యాక్టింగ్ యాక్షన్ అనేటటువంటిది జరుగుతుందండి అలాగే ముక్కులోంచి కూడా మనకి వాటర్ అనేది వస్తుంది దానివల్లనే చిత్రం ఏమిటంటే కన్నీరు తెప్పించే ఈ భావస్వరూప సమ్మేళనమే ఉల్లిపాయను ఉడికించేటప్పుడు వచ్చే కమ్మని వాసనకు కారణం ఉల్లిపాయ కోసినప్పుడు కన్నీళ్ళు రాకుండా ఉండాలంటే తరిగే ముందు వాటిని నీటిలో కడిగి తడిగా తడిగా ఉంచాలి అప్పుడు భాస్వర రూపం సమ్మేళనం ఆ తడితో కరిగిపోతుంది సో ఇదండి మనకి ఆ యాసైడ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఆ గాలిలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ కంటిలో తేమ చేరుకోగానే ఆ మంట అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ మంట మనకి కన్నీటి రూపంలో బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇంకొకటి ఇంకొక ఆన్సర్ కూడా ఉంది అంటే ఇంకొకటి పాయింట్ కూడా ఉంది సో నేను అది కూడా చెప్తాను ఉల్లిపాయ కోస్తే కన్నీరేళ్ళ శాస్త్రీయంగా ఉల్లిపాయ పేరు అల్యూమ్ సీప సో మనకి ఈ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటంటే అల్యూమ్ సీప అనేసి మామూలుగా కంటికి కూడా చూడ్డానికి వీలైన పెద్ద జీవకణాలు ఉల్లిపాయ పొరల్లో ఉంటాయి కోసినప్పుడు కన్నీళ్ళు తెప్పించే పదార్థాలు కంటిలోకి వాయువు రూపంలో చేరితే కన్నీళ్ళు కరిగించే రసాయనాలు నేత్ర బాస్పద రూక రకాలు లాక్రమేటరీ ఏజెంట్స్ అంటారు ఉల్లిపాయ కణాల్లో గంధక ఆలిన్ ఒకటి అలాగే అలిసిన్ అలినీస్ అనే ఎంజైమ్ కూడా ఉంటుంది ఉల్లిపాయ కోసేటప్పుడు అందులో కణాలు తెగిపోవడం వల్ల ఇవి బయట బయటపడి గాలిలో ఆక్సిజన్ సమక్షంలో చేరి జరిగే చర్య జరిగే మధ్య సెల్ఫిక్ ఆమ్లాలు ఏర్పడతాయి వెంటనే అవి ఉల్లి ఉల్లిలోని మరో ఎంజైమ్ వల్ల ఎసాక్సిస్ అనే వాయు రూపం పదార్థంగా మారుతుంది ఇది గాలిలో వ్యాపించి కంటిని చేరితే కంటిలో ఉన్న నాడి కాడి నాడి తంత్రులు స్పందించి మంట పుట్టగానే భావన మంట పుట్టే భావన కలుగుతుంది వెంటనే ఆ మంటకు మెదడు కన్నీటి గ్రంథాలని లాక్రినేటరీ గ్రాండ్స్ ప్రేరేపించి కన్నీరు వస్తుంది సో ఇదండి మనకి ఉల్లిపాయ అసలు పేరు అల్యూమ్ సిప్ప సైంటిఫిక్ నేమి అలాగే ఇందులో ఉండేటటువంటివి మెయిన్గా ఆలిన్ అండ్ అలినియస్ అనేటటువంటి రెండు అసిడిక్ పదార్థాలు ఉంటాయి ఇవి కోసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ గాలిలోకి ఇవి వెళ్ళిన వెంటనే ఆ కంటికి తగలగానే ఆ కంటి తాలూకా రంధ్రాలకి ఈ మం ఇవి తగిలినప్పుడు ఆ మంట అనేది ఏర్పడి బ్రెయిన్ అనేటటువంటిది కన్నీరు రూపంలో బయటికి తెప్పించేస్తుంది సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఇది సైంటిఫిక్గా అలాగే మీకు ఉల్లిపాయ తరిగినప్పుడు వాటర్ తా నీరు రా కన్నీరు రాకుండా ఉండాలంటే కోసేసి మీరు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ వాటర్లో ఉంచేసిన తర్వాత మళ్ళీ చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసుకోండి అంటే తొడిమలు తీసేసి తొక్క తీసేసి వాటర్లో ఉంచేసేయండి ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ తర్వాత మీరు కోసుకున్నారంటే మీకు వాటర్ అనేటటువంటిది రాదు లేదు అనుకుంటే టూ పీసెస్గా చేసి ఉంచేస్తున్నా సార్ ఎందుకంటే ఆ ఏదైతే కోసినప్పుడు మనకు ఆ యాసిడ్స్ అనేటటువంటివి రిలీజ్ అవుతాయో ఆ వాటర్లో కలిసిపోయినప్పుడు మనకు ఆ మంట అనేది తగ్గుతుందండి అండ్ ఈ వీడియో పైన మీకు ఎలా అనిపించింది అనేటటువంటిది కూడా నాకు కింద కమెంట్ సెషన్లో చెప్పండి అలాగే మనకి ఈ విషయాన్ని చెప్పింది డాక్టర్ శేషగిరిరావు గారు అండ్ ఈవి సుబ్బారావు గారు అనమాట ఈవి సుబ్బారావు గారు మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మాకు కొత్త విషయాలన్నీ చెప్తున్నారు మీరు అండ్ మీ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ని నేను నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వడం అస్సలు మర్చిపోదు అండ్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేశానంటే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేసినా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఆల్ అని ప్రెస్ చేస్తేనే నేను వీడియోస్ పెట్టినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయండి సో నేను మళ్ళీ మీ ముందు ఇంకొక కొత్త ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోతో కలుస్తాను అంతవరకు ఉంటాను బాయ్ బా